আজকে তোমাদের সামনে একটা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো এটা খুব সিরিয়াস বলে আমার মনে হয়েছে এবং যেহেতু তো আমার চ্যানেলটা সাধারণত ইয়াং জেনারেশন যারা কলেজে পড়ছে বা জাস্ট কলেজ কমপ্লিট করেছে অথবা স্কুলে পড়ছে তারা বেসিক্যালি দেখে তো তাদের নিয়ে একটু তাদের সম্পর্কে যখন কোনো কিছু দেখি সেই ইয়াং জেনারেশন সম্পর্কে তখন একটু ভাবিত তো করেই আর কি যে সত্যি কি হচ্ছে এখন এটাকে এই ভিডিওটা দেখার আগে আমি জাস্ট একটা অনুরোধ করব এই ভিডিওটা কারোর বিরুদ্ধে কারোর পক্ষে এটা না ভেবে একটু ভালো করে যেগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি বা বলার চেষ্টা করছি যদি একটু কাইন্ডলি ভালো করে দেখো বা বোঝার চেষ্টা করো আমি কেউ নয় যে আমাকে সমাজ বদলে দিতে হবে আর কি মানে আমার পক্ষে একার পক্ষে সমাজ বদলানো সম্ভব নয় যেটা আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা গাইডেন্স দিতে পারি বা আমি যে গাইডেন্স দেওয়ার যোগ্য সেটাও তো ঠিক নয় বেশ কিছুদিন আগে কয়েকটা দিন আগে একটি বিষয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রনিক মিডিয়া ভীষণভাবেই তৎপর হয়েছিল সেখানে দেখা যায় রবীন্দ্র ঠাকুরের গান গানের লাইনকে বিকৃতভাবে গাওয়া হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে ইয়াং জেনারেশন ভীষণ ভীষণভাবে উৎসাহী আমার আমার সত্যি বলছি আমার ভেবে খুবই অবাক লাগে যে সত্যি কি এগুলো নিয়ে আনন্দ করার কিছু আছে আমি কিন্তু কোনো মানুষের পার্টিকুলার কোনো ব্যক্তির দোষ দেখি না সাপোজ একটা প্রথম কথা হয় যে দোষ দেখি না এটার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলবো যে আমাদের কালচারের সঙ্গে এখানে যায় কিনা এখন কালচারের কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় যে হোয়াট ইজ কালচার কালচার কি কালচার হলো একটা এথনিসিটি একটা একটা জনগোষ্ঠী বা একটা 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 জনগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে তার আশা আশা পোশাক খাওয়া দাওয়া তার যে চলন বলন এবং তার যে লিটারেচার এবং তার সে যেভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে সেই সমস্তটাই এখন গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে এসে সমস্ত কালচারই হয়তো একসঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে কিন্তু একটা কালচার মিশ্রিত হওয়া মানে কিন্তু কখনোই সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়া নষ্ট ব্যাপারটাও ঠিক বলা যায় না আর কি মানে এখন কাকে আমি নষ্ট বলবো সেটাও তো একটা কথা যে এই প্যারামিটারটা কে ঠিক করবে যে কোনটা খারাপ কালচার আর কোনটা ভালো কালচার তবে যেটুকু খারাপ ভালো প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না কিন্তু যেটুকু আমার মনে হয়েছে এই প্রসঙ্গে যে একটি বিশ্ববরণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের লাইনকে বিকৃতভাবে গাওয়া হচ্ছে এবং সেটা দিয়ে কি সত্যি সুস্থ সমাজের পরিচায়ক মানে যে ব্যক্তি এটা করছেন সেই ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী যে এটাতে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সমস্ত কিছু লেখার মধ্যে কোনো কপিরাইট নেই তাই যা খুশি তাই করা যায় যা খুশি তাই কি সত্যি করা যায় মানে কপিরাইট নেই মানে আমি ব্যবহার করতে পারি আমার ব্যবহার তার কাজগুলো ব্যবহার করার কোনো বাধা থাকলো না কিন্তু তার কাজগুলোকে আমি এটা অন্যভাবে ব্যবহার করছি এবং তিনি তার মতো করে হয়তো ব্যবহার করলেন কিন্তু এখানে একটা ভয়ানক বিষয় দেখা দিচ্ছে যে তাকে বা তার কাজগুলোকে সমর্থন তো প্রত্যেকে করছে মানে বহু ইয়াং জেনারেশন যারা ইয়াং জেনারেশন যারা রিপ্রেজেন্ট করছে বহু ছেলে মেয়ে কিন্তু তার এইটাইতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তার মানে কি আমাকে বুঝতে হবে যে বা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের সমাজ কি সমাজের যারা নব নতুন প্রজন্ম তারা কি এইগুলোই চায় মানে আসলে কি সত্যি যে আমাদের মানে একটা কথার সঙ্গে একটা অশ্লীল কথা যোগ করাটাই কি যদি সত্যি সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে ওঠে এর থেকে ভয়ানক মনে হয় না আর কিছু হতে পারে এখন এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস খুব দরকার বলার সেটা হচ্ছে যে যে কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেখানে বহু লেখক এসছেন যে সমস্ত লেখকরা তাদের লেখার প্রয়োজনে হয়তো সেখানে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন এখন শ্লীল অশ্লীল নিয়েও কিন্তু অনেক তর্ক থাকতে পারে যে কোনটা শ্লীল কোনটা অশ্লীল মহাশয় আপনি জানলেন কিভাবে যেটাকে অশ্লীল পর্যায়ে আপাতত ধরা হয়ে থাকে সেই সমস্ত শব্দের কথাই বা বাক্য বন্ধনের কথাই আমি বলছি তো সেটাকে অশ্লীল শব্দ তারা ব্যবহার করেছেন এখন 
যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে বা যে কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানে সৃষ্টির জন্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করব না অশ্লীল শব্দের জন্য সৃষ্টি করব আর কি যদি এটাই হয়ে থাকে যে আমি অশ্লীল শব্দটাকেই ব্যবহার করব কারণ এটা লোক খাচ্ছে মার্কেটে বাজারে একটা কথা থাকে আর কি যে এটা খাচ্ছে তো লোকে না এই যারা সাধ্য যারা ইয়াং জেনারেশন তারা খাচ্ছে আমি তো প্রধানত যে বা যারা এটাকে বেশি নিয়ে এগিয়ে চলেছে আর কি তাদের দোষ যতটা রয়েছে আর থেকে তো পাবলিক খাচ্ছে বলে তারা করছে আমি যদি একটা ভিডিও তৈরি করি ভিডিও করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দশ টাকা লাগালি দিই এখন তাদের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিচ্ছি না তার সৃষ্টিকে দিচ্ছি আর এবং সেই সৃষ্টিটাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারক বাহক আর কি এই সৃষ্টিটা কার আপনি যদি কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে নিজের মতো করে নিজের কিছু তৈরি করে আপনি যা খুশি করুন আর কি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যখন কোনো কিছু বলা হচ্ছে আর কি আমি বলছি না যে এটা বলা যায় না অবশ্যই বলা যায় কিন্তু আমি কেটিসাইজ করতেই পারি কিন্তু কেটিসাইজ করার জন্য তো আমি কি কেটিসাইজ করার যোগ্য আমি কেটিসাইজ করে নতুন কি করেছি শুধু দুটো গালাগালি দিলেই কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না এবং সেটাতে যারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা এগিয়ে চলছে আমি জানি না তারা আলটিমেটলি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যি আমার খুব কষ্ট হয় আমি হয়তো এটা ভিডিও দেখার পরে প্রচুর মানুষজন আমাকে গালাগালি করবে বা কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কারোর ওই প্রসঙ্গ কাউকে সরি ছোটো করার জন্য বা কাউকে কিছু করার জন্য বলছি না ট্যালেন্ট যদি আপনার থাকে আপনি ট্যালেন্টটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করুন না আর সত্যি কি গালাগালি দিয়ে খুব বিশাল কিছু করা সম্ভব সমাজকে যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হয় ভালো কাজে নিজেকে লিপ্ত করুন তাহলে হয়তো অনেক বেটার হতে পারে এবং যারা যারা দেখছি আমরা বা যারা দেখছে রাদার এটা তো তাদেরও একটা দায় থাকে যে এরকম যে গালাগালি দিয়ে রাস্তাঘাটে গালাগালি দেওয়া হয় হয় না এমনটা তো বলবো না রাস্তাঘাটে অনেকেই আছে যারা ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলেন অনেক সময়ও আছে দেখেছি সেটা তো এটা এটা খুব নর্মাল বিষয় হয়ে যায় কিন্তু সেটা যখন কেউ ধারণ করে সেটাকে বিশ্ববরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে একটা তার গানে লাইনের সঙ্গে তার কবিতার মধ্যে এগুলো জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আর কি এবং সেটাকে প্যারোডি হিসেবে চালানো হচ্ছে এটা সত্যি ভয়ঙ্কর আর কি এবং সেটাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা ওই পথে হাঁটছেন আর কি আমার মনে হয় যে একটু ভাববার সময় এসছে সত্যি কি এগুলো কি সত্যি করার খুব দরকার আছে আর যদি খুব দরকার থাকে তাহলে আপনি করুন আমি আপনাকে কোনোভাবে বারণ করছি না কিন্তু এখন হয়তো ভাববার সময় এসছে আর কি আজকে কি এই গানটা আপনি আপনার বাবা মার সামনে করতে পারবেন এই কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলো নিয়ে যেভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার মনে হয় কোথাও একটা হয়তো অনেকে খুব আনন্দ পাচ্ছে কারণ হয় কি এখানে এটা সমস্যা হচ্ছে যে এই আনন্দটা বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে নেওয়া হয় আর কি সেটা যত চটুল হবে তত বেশি হয়তো আনন্দ খোঁজার ঝোঁকটা বেশি থাকবে আর কি মানুষ এখন বুঝতে চায় অনেক কম মানুষ এখন সহজ সরলভাবে যেটাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে একটু যদি তার মধ্যে কোনো অশ্লীল শব্দ থাকে এর থেকে ভালো কিছু হয়তো কোনো রসদ আর পাওয়া যায় না আর কি আমার একটু ভাবার সময় এসছে আর কি একটু ভাবো না এখানে একটা যে কৃষ্টি ছিল একটা যে সংস্কৃতি রয়েছে সেটাকে কেন আমরা বজায় রাখবো না সংস্কৃতি মানে কিন্তু গালাগালি দেওয়া নয় যারা গালাগালি দিয়ে সংস্কৃতি তৈরি করে ভালোবাসা একটু সংস্কৃতি তৈরি করুন না আর ইন্টারপ্রিটেশন ইম্প্রোভাইজেশন ইন্টারপ্রিটেশন ইম্প্রোভাইজেশন তার মানে এটা নয় দুটো গালাগালি দিয়ে ইম্প ইন্টারপ্রিটেশন ইম্প্রোভাইজেশন হয় সারা পৃথিবীতে এত রিসার্চ হয়েছে কোথাও গালাগালি দিয়ে রিসার্চ হয়েছে বলে আমার জানা নিয়ে অন্তত আর কি তো এখান থেকে আমার জাস্ট এটুকুই বলার কাউকেই ছোটো করা নয় কাউকেই খারাপ বলা নয় ট্যালেন্ট থাকলে ট্যালেন্টটাকে ইউজ করুন কিন্তু এটা যারা দেখছেন না তাদের উদ্দেশ্য বলছি যে যদি সম্ভব হয় যদি মনে হয় না ওই রসদটা খুব ভালো তাহলে তো আমার কিছু বলার নেই আর কি আর যদি মনে হয় যে না সময় এসছে কোথাও একটা বুঝতে হবে যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেদিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বললাম না প্রশ্নটা থাকলো তোমাদের জন্য উত্তরটা তোমরাই দিও ভালো থেকো আর আনন্দ থেকো